ভারতীয় উপমহাদেশ সহ এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি হামলা হয়েছে তাই নতুন হামলার আশঙ্কাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয় আশঙ্কাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা এবং জঙ্গি ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকতে করণীয় কি হতে পারে বোঝার চেষ্টা করব আজকের একাত্তর সংযোগে আজকে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন শাহরিয়ার কবি সভাপতি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সিনিয়র সাংবাদিক আছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং আছেন মোহাম্মদ নূর খান লিটন জঙ্গিবাদ বিষয়ক বিশ্লেষক সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি একটু সংযোগ এবং দর্শক আপনাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা আছেন আমাদের সাথে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এবং অবশ্যই মতামত জানাতে পারেন যেমনটি আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যম দেশ বিদেশের এবং বিভিন্ন জার্নালের মাধ্যমে জানতে পারছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আগামী বারো মাসের মধ্যে বাংলাদেশে আসলে জঙ্গি হামলার একটি আশঙ্কা আছে এবং সেটি যুক্তরাজ্যভিত্তিক জেন্টস থ্রি সিক্সটি ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি জার্নাল বলতে যাচ্ছে যদিও কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম বলছেন যে এরকম আসলে কোনো বিষয় থাকার কথা নয় কারণ জঙ্গিদের এখন আর সেই শক্তি সামর্থ্যই নেই কিন্তু প্রকৃত অর্থেই কি আসলে আমরা একেবারে নিরাপদ আছি যদি থাকি তাহলে কেন নিরাপত্তা বিষয়ক জার্নালগুলো এরকম বক্তব্য রাখছে শাহরিয়ার কবির প্রথমে আমি আপনার কাছে আসতে চাই জঙ্গি হামলা এখনকার সারা বিশ্বব্যাপী যে অবস্থাটা বিরাজ করছে একটা দেশের নাম কি বলা যাবে যে এই দেশটা জঙ্গি হামলার আশঙ্কা থেকে মুক্ত পৃথিবীর কোনো দেশে কিন্তু এই যে জঙ্গি যেটা আমরা দেখছি ইসলামের নাম ব্যবহার করে আল কায়দা আইএস যেগুলো করছে কোনো দেশে কিন্তু আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয় আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিঃসন্দেহে মাঠ পর্যায়ের যারা সন্ত্রাসী ছিল এদেরকে দমন করবার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য তারা প্রদর্শন করেছে গত এক বছর বিশেষ করে হোলি আর্টিজানের ঘটনার পর থেকে সে পরিসংখ্যান আমরা জানি এবং সেই সাফল্য যদি দেখেন অনেক দেশের ইয়েতে ঝোলাতে এত সাফল্যের পরিসংখ্যান নেই কিন্তু আপনি যদি বলেন যে কি না তাদের কোমর ভেঙে গেছে তারা আর কিছু করতে পারবে না এখানে আমরা একটু দ্বিমত পোষণ করব কারণ এরা গজাচ্ছে প্রতিনিয়ত রক্ত বীজের ঝাড় যেটা একটা বাংলা শব্দ আছে যে প্রতিনিয়ত এরা কিন্তু নতুন নতুন গজাচ্ছে আপনি একটাকে মাছছেন আরও দশটা গজাচ্ছে কেন গজাচ্ছে দর্শনটা আমরা বারবার বলছি যে জঙ্গিবাদের যে দর্শনটা রাজনীতিটা যেটাকে বাংলাদেশে উপমহাদেশে আমরা মদদিবাদ বলছি বাইরে ওহাবিবাদ বা সালাফিবাদ যে ধর্মের নামে এই ধরনের হত্যা সন্ত্রাসকে বৈধতা দেয়া এটা তো চলছে এইটাকে আপনি পুষবেন রেখে দেবেন পশ্চিমারা যেমন মনে করে না যে গণতন্ত্র থাকলে জামাতও থাকতে হবে জামাত একটা মডারেট ইসলামিক পার্টি আমেরিকা তো তাই বলে এবং তারা মদুদিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে না সালাফিবাদ ওহাবিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে না সৌদি আরব তাদের ওয়ার অন টেরোরের বিরাট পার্টনার পাকিস্তান তাদের ওয়ার অন টেরোরের বড় পার্টনার আমেরিকা তো এরা তো পশ্চিমের তো বড় পার্টনার এরা এদেরকে পার্টনার করে আপনি বিশ্বব্যাপী যে জঙ্গি মৌলবাদের যে বৈশ্বিক যে নেটওয়ার্ক যেটা আছে এটাকে আপনি ভাঙবেন এমনটা ভাববার কোনো কারণ নেই সেই জন্য আমরা বারবার বলছি কোল্ড ওয়ার পিরিয়ডে পশ্চিমারা যে স্ট্র্যাটেজিটা নিয়েছিল আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করা মিলিটারি ইনভেনশন ইন্টারভেনশনের দরকার ছিল না এখন তারা মিলিটারি ইন্টারভেনশন করছে জঙ্গিবাদকে পুষে রেখে আমি তো বলবো জঙ্গিবাদকে কতকভাবে পোষা হচ্ছে যেখানে আপনি যেভাবে আফগানিস্তানে যে ঢোকা হলো তো আফগানিস্তানে তালেবানরা কারা তৈরি করেছিল আল কায়দা কারা তৈরি করেছে ইরাকে সাদ্দাম একটা স্বৈরাচার হতে পারে কিন্তু সাদ্দামের তো পরে তো দেখা গেল না ওইগুলো কিছুই তার আল কায়দার সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক ছিল না আপনি তাকে সরাবেন আপনার তেলের আধিপত্যটা দরকার সেখানে মধ্যপ্রাচ্যে বাজারটা আপনার দরকার সাদ্দামকে সরালেন তো কি হলো একটা সেকুলার ইরাক একটা মৌলবাদী রাষ্ট্র হয়ে গেল আফগানিস্তানের নজিবুল্লার একটা সমাজতান্ত্রিক সরকার ছিল সেই আফগানিস্তান একটা মোল্লা উমরের আফগানিস্তান হলো এই মিলিটারি ইন্টারভেনশন করা হচ্ছে তাদের একটা বিশেষ স্বার্থ রয়েছে পশ্চিমাদের সেই স্বার্থে তারা বিভিন্ন সময় জঙ্গিবাদকে পুষেছে এখন মাঝে মাঝে এটা বুবেরাং হয় ফ্রাঙ্কেনস্টানের দানবের মতন এক নয় এগারোর ঘটনা ঘটায় টুইন টাওয়ারে হামলা করে প্যারিসে হচ্ছে লন্ডনে হচ্ছে ইউরোপে হচ্ছে বিভিন্ন দেশ এখন আক্রান্ত হচ্ছে দানব তৈরি করেছে সেটা ব্যাকলাস হচ্ছে আমাদের কথা হচ্ছে আমরা সব সময় তাদের এই কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করি যে সামরিক শক্তি শক্তি প্রয়োগের দরকার আছে সাময়িকভাবে সাময়িক সাফল্যের জন্য কিন্তু চূড়ান্তভাবে লড়াইটা হচ্ছে রাজনৈতিক আদর্শিক সেইখানে যদি আমরা হাত না দেই তাহলে ওই যে যেটা বললাম রক্ত বীজের ঝড়ের মতো গজাতেই থাকবে এবং আমরা মোকাবেলা করতেই থাকব আর বাংলাদেশে তো এখন তো যে একটা টালমাটাল অবস্থা চলছে নির্বাচনের আগে কোনোভাবেই আমরা এই ধরনের বড় রকমের হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারি না জি আরও বেশ কিছু তথ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন গবেষণা সংস্থা ব্র্যান্ড কর্পোরেশন 
তারা বলতে চাইছে যে আল কায়দা ভারতীয় উপমহাদেশে আরো সক্রিয় শক্তিশালী হচ্ছে এবং তা বাংলাদেশে তৎপরতা বাড়ছে অনেক বেশি সেখান থেকেও যদি আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে এরকম আসলে কোনো বিষয় নেই কিন্তু যখন এরকম বক্তব্যগুলো পাচ্ছি একদিকে কাউন্টার টেরোরিজমের প্রধান বলছেন অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলছেন তখন কি আসলে মনে হয় না যে আমরা এক রকম উদাসীনতার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি কি না কি বলবেন ধন্যবাদ যেখানে শাহরিফ ভাই শেষ করলো আমি সেখান থেকেই ঠিক করতে চাচ্ছি উনি অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন খুব সঠিকভাবে সংক্ষেপে যদি বলি জঙ্গিবাদের যে মূল কারণটা বা জঙ্গিবাদের প্রমোটার হচ্ছে দুটো বিষয় একটি হচ্ছে জিও পলিটিক্স আরেকটি হচ্ছে ডোমেস্টিক পলিটিক্স তো এই দুটোকে বাদ দিয়ে জঙ্গিবাদকে চিন্তা করা যাবে না যারা এই দুটোকে ব্যবহার করে জঙ্গিবাদকে ব্যবহার করে এই দুটো জিনিসের যে উদ্দেশ্য আছে সেটা হাসিল করার চেষ্টা করেন তারা জঙ্গিবাদের কারণ এবং তার উত্থানের বিষয়টাকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করার জন্যে এরকম বিভিন্ন তত্ত্বের তৈরি তত্ত্ব তৈরি করে করে মানুষকে ওই দিকে ঢুকিয়ে দেয় যাতে মানুষ আসলগুলোকে দেখতে না পায় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর সমর্থক রাষ্ট্র নিয়ে ওয়ারান্টেন করা যায় না আবার আমরা দেখছি যারা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যেসব রাষ্ট্রগুলো খুব শক্ত অবস্থান নিয়ে আছে তাদেরকে আবার পশ্চিমারা পছন্দ করে না তো এই যে একটা ডিলেমা সেই ডিলেমার মধ্যে তো আপনি এই ধরনের বার্তা তো পেতেই থাকবেন তো যখন বার্তা পেতে থাকবেন তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে নিজস্ব যে ধারণা আছে নিজস্ব যে জ্ঞান আছে তো এবং নিজস্ব যে আপনার তথ্য আছে সেটিকে বিশ্লেষণ করে যদি এটির সাথে আল কায়দার পুনর্গঠন সম্পর্কে আমরা যদি নিশ্চিত হতে পারি তখনই আমরা এটাকে ধরে নেব যে না সত্যি এরকম একটা নতুন থ্রেট তৈরি হচ্ছে নিজেদের যে তথ্যের কথাটি বললেন সেখানে আমরা যেমন দেখেছি তথ্যের ফেলিউর আবার একই সাথে এরকম অনেক ঘটনা দেখলাম যেখানে আসলে জঙ্গিবাদ দমনে একরকম সঠিক মানে সক্ষম হয়েছে তথ্যের কারণেই তো আমরা তো আসলে একটি জায়গায় মানে স্টিক করতে পারছি না দুরকম অভিজ্ঞতাই তো আমাদের আছে আপনি যারা পারবেনও না তার কারণ হচ্ছে যে তথ্য যখন সংগৃহীত হচ্ছে এই তথ্যটার সঠিক যেটাকে আমরা বলি অ্যাকুরেসি অব দ্য ইনফরমেশান এটা কতটুকু এবং যে সোর্স আপনাকে এই তথ্যটা দিচ্ছে তার ক্রেডিবিলিটি কত বিশ্বাসযোগ্যতা কত এ দুটোর সাথে সবসময় একটা সাংঘর্ষিক অবস্থায় বিরাজ করে যারা গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ তারা একটু খুব ভালো করে জানে তো যেহেতু গোয়েন্দা নিয়ে আমি আমি অনেক প্রশিক্ষণ করেছি তো এইখানে যে একটা সাংঘর্ষিক বিষয় আছে কোনো সময়ই গোয়েন্দা বিভাগ বলতে পারবে না যে তার তথ্যটা হচ্ছে খুব বেশি সঠিক এবং সব তথ্য দিয়েই সমস্ত হামলা আপনি ঠেকাতে পারবেন তো সেখানে যে বিষয়টাকে ধরে নেওয়া হয় যে তথ্যের উপরে ভিত্তি করে তারা একটি ধারণা তৈরি করে সেই পারসেপশনের উপরে তারা তাদের অপারেশন প্ল্যান তৈরি করে করার পরে এর সাথে যেসব ইন্ডিকেটরসগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে হ্যাঁ তারা সক্ষম এখন হামলা করার জন্য সক্ষম কি না আমি এটা পুলিশের দেওয়া মতের সাথে বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া মতের সাথে এই মুহূর্তে একমত ওই ক্ষেত্রে যে হ্যাঁ যে সংগঠনগুলো জঙ্গি তৈরি করেছে এবং জঙ্গির যে সক্ষমতা তৈরি করেছে হামলা করার সেই অংশটুকুকে আমাদের পুলিশ বাহিনী বা আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীরা খুব সক্ষমভাবে তাদেরকে তাদের ক্ষমতাকে আক্রমণ করার ক্ষমতাকে খর্ব করে দিয়েছে যার জন্য উনি বলছেন যে আগামীতে মানে অদূর ভবিষ্যতে একটি আক্রমণের সম্ভাবনা নেই তাদেরকেও খর্ব করে দেওয়া হয়েছে বা তাদেরকে একরকম করিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটাই মানে সেই ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত হই কি করে নিশ্চিত হওয়ার কিছু নেই আমি বলছি এটা ধারণাগত এটি হচ্ছে কেউ আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে পারবে না যে আপনি भूराजनीति ইসলামিক স্টেটটা উত্থিত হয়েছিল একটি ভূ রাজনৈতিক স্বার্থে তো এই মুহূর্তে ইসলামিক স্টেট হচ্ছে তাদের যে ক্ষমতা আছে সেটি খর্ব হচ্ছে এবং এদের থেকে তো মতাদর্শিক যে যে শক্তি উৎসারিত করেই আমাদের দেশের জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলো চলত চলেছে ইদানিংকালে যেগুলো নিও জে এম বি এরা আল কায়দা হচ্ছে তাদের মাদার অর্গানাইজেশন ইসলামিক স্টেট কিন্তু আল কায়দার পেট থেকেই বেরিয়ে এসেছে এটি কোনো আলাদা বিষয় না তো স্বভাবতে এখন আল কায়দার ইসলামিক স্টেটের যে যে 
মাতা দর্শ এরা হচ্ছে চরম পৈশাচিকতা বর্বরতা মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা তারপরে নারী ক্ষমতার নির্মমভাবে তাদেরকে অত্যাচার করা এই যে জায়গাটাতে তারা ছিল তারা এখন দেখছে যে বিশ্বে কোনো মানুষ এটা গ্রহণ করছে না সেটা আপনি ইসলামের নাম দিয়ে বলেন ধর্মের নাম দিয়ে বলেন অত্যাচারের নাম দিয়ে বলেন এই তত্ত্বটা এখন এত বেশি খর্ব হয়েছে এখন আল কায়দা এই তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে এসে তারা এই তত্ত্বকে এখন প্রতিবাদ করছে যে না এটি ভুল পন্থা ছিল আমরা এই পন্থাকে সাপোর্ট করি নাই তারা একটু সফট আর একটু মেলোডিয়াস আর একটু কৌশলটি পরিবর্তন কৌশলটি পরিবর্তন আর একটু সহিষ্ণু দেখেন এখন পর্যন্ত যেটা সেটা হচ্ছে একটা জিনিস নির্ভর করে হচ্ছে যে ধারণাগত জায়গা থেকে ধারণাটা কিসের উপর থেকে জন্ম নেয় পরিস্থিতির উপর থেকে ধারণাটা জন্ম নেয় আর আর দুটি মাধ্যম আছে সরাসরি সেটি হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং সেটা বিশ্লেষণ করার এবং সেই নির্মোহ বিশ্লেষণটা যদি সঠিকভাবে করা যায় আর সাম্প্রতিককালে আর একটি মাধ্যম তৈরি হয়েছে আমাদের জানা বোঝার জন্য সেটি হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বিশ্লেষণ করা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের প্রাপ্ত তথ্য বিস্তার বিশ্লেষণ করে আগাম ধারণা পাওয়া যেতে পারে যেমন হলি আর্টিজেনের ঘটনা যদি আজকে বিশ্লেষণ করি আমরা উন্মুক্তভাবে সবাই নির্মোহভাবে তাহলে আমরা অবাক হয়ে যাব যে বাহাত্তর ঘন্টা আগে বাংলাদেশ পুলিশ জানত কিন্তু জানত না যে হলি আর্টিজেনের উপর ঘটলে এটি আক্রমণ আসছে এবং বড় ধরনের আক্রমণ এটি জানত এবং সেটি যথারীতি আমাদের পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ জানিয়েছিল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এটি শুধু পত্রিকায় আসেনি আমি ওই রিপোর্টটাও দেখতে পেরেছি সেটি ছিল একজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে বগুড়ায় তার সাথে কথোপকথন জিজ্ঞাসাবাদ কিছু তথ্য এবং সেইটার উপর বিশ্লেষণ করে তার কিন্তু সম্ভাব্য আক্রমণ স্থল ঢাকা এবং কূটনৈতিক জোন অথবা বিশেষ এলাকায় হবে এরকম একটা ধারণা কিন্তু তারা বাহাত্তর ঘন্টা আগেই পেয়েছিল আর একটা জিনিস হচ্ছে যে বর্তমান যে প্রেক্ষাপট মানে ভূরাজনৈতিক যে অবস্থাটা বিশেষ করে ইরাকের কথা বলেন মানে এই মিডল ইস্টের যে অবস্থাটা বিরাজ করছে ভাই তো যেটা খুব স্পষ্টভাবেই বললেন যে আল কায়দার উত্থান জন্ম ইত্যাদি রাজনৈতিক জায়গার থেকেই বৃহৎ শক্তিগুলির ইন্ধনেই তৈরি হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ব্যাকলাসের শিকার হয়েছে না এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে না তো আজকে বৈশ্বিক যে প্রেক্ষাপট এখন ইরাকের বা আপনি যদি মানে সিরিয়ার কথা চিন্তা করেন সেখানে কিন্তু আলকা মানে সরি আইএস অনেকটা কোণঠাসা হয়েছে এবং এই কোণঠাসা হওয়ার মধ্য দিয়ে আইএসএ যুক্ত বাইরের যারা ছিলেন তাদের একটা বড় সংখ্যা কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে এসছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং সেটা বিভিন্ন দেশেই ছড়িয়ে যাওয়ার কথা এবং তাদের একটা অংশ কিন্তু ইতিমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে আফগানিস্তানে এখন আফগানিস্তানের সাথে ইরাকের তো কাছাকাছি অবস্থান সুতরাং ওই সব জায়গায় যেতেই পারে তারা যে ফিরে বাংলাদেশে আসছে না বা আসবে না এটার নিশ্চয়তা কিন্তু দেওয়া যাবে না এটি একটা মানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণে এটিও কিন্তু একটি থ্রেট হিসাবে বিবেচিত হতে পারে দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার গাজোয়াতুল হিন্দ বলে যে ধারণাটা মানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা বলা হচ্ছে যে হিন্দুস্থান থেকে শুরু করে আপনার ওই যে প্যালেস্টাইনের ওই অংশটা জেরুজালেম পর্যন্ত এই যে অঞ্চলটা এই অঞ্চলটাকে তারা খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে চায় এবং এখানে তারা তাদের ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সেই ক্ষেত্রে এক বছর দেড় বছর আগে আল কায়দা ভারতীয় উপমহাদেশ শাখা কিন্তু বারবার এই জায়গাটা বলে আসছে যে এইখানে তারা তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে চায় তাদের সংগঠনকে গড়ে তুলতে চায় এবং সাম্প্রতিককালে আমরা যেটা সম্প্রতি লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে যে আল কায়দা নীরবে কোনো গত বেশ কিছুদিন ধরেই কোনো অপারেশন করছে না এই অঞ্চলে আপনার কিন্তু যে জিনিসটা তারা যে প্রচার প্রচারণাগুলি চালাচ্ছে যেটা এক সময় আমরা দেখেছি জসিম উদ্দিন রাহমানি খোদবা দিতেন বক্তৃতা দিতেন বসিলাই মসজিদে 
শর্ট অল্প সময়ের মধ্যে সেটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়তো ইন্টারনেট এবং এখন তা বিভিন্ন ভাবে অনুবাদ করে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে ছড়িয়ে পড়ছে এখন আল কায়দা বোকো হারামের যারা যুক্ত আছেন বা অন্যান্য দেশে যারা আল কায়দার অনুসারী যে সমস্ত সংগঠনগুলো আছে সেখানে যে বক্তব্যগুলো আসছে বিশেষ করে তাদের রণনীতি রণকৌশলের যে বিষয়গুলো আসছে সেগুলো কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলায় লিখ মানে প্রচার করা হচ্ছে এটির কারণে এটিও একটি পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনা যে বাংলায় এত দ্রুত যখন করছে তার মানে তাদের একটা উদ্দেশ্য আছে বাংলা ভাষাভাষী অর্থাৎ এই অঞ্চলে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এটা আমার খুব স্পষ্ট করা দরকার রণকৌশল রণনীতি ঠিক রেখে তারা রণকৌশলে কিন্তু একটা খুব ব্যাপক পরিবর্তন তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তারা পৌঁছাতে যাচ্ছে আমি আবার ফিরবো হ্যালো ধন্যবাদ জুজুর ভয় কিনা তা বুঝতে চাই তবে বিরতি থেকে ফিরে এসে নিশ্চয়ই বুঝবো দর্শক নিতে হচ্ছে বিরতি থাকুন আমাদের সাথে সংযোগে কথা বলছিলাম আল কায়দার নতুন কায়দা নিয়ে এবং শাহের কবির আপনার কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন একজন দর্শক জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন কিনা আসলে না এটা প্রশ্নটা খুব নতুন না আমি ধন্যবাদ জানাই প্রশ্নকর্তাকে আমরা যখন 92 সালে শহীদ জননী জাহানার ইমামের নেতৃত্বে কাতরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি করলাম তখন অনেক বুদ্ধিজীবীরও আমাদের বলেছিল একেবারে প্রগতিশীল আমি কোট আন কোট বলছি যে জামাত এমন কি ফ্যাক্টর জামাতকে নিয়ে আপনারা কেন হঠাৎ করে এত বিখ্যাত করে দিচ্ছে জামাত এখানে কিছুই না আপনারাই জামাত জামাত করে জামাত নিষিদ্ধ করে এসব বলে এটা করছে কিন্তু আমাদের কাছে যেসব তথ্যগুলো ছিল এখন তো পঁচিশ বছর পর আমরা দেখছি যে জামাতের সক্ষমতাকে আমরা খাটো করে দেখেছি এখন যদি আপনি বাহাত্তর সাল থেকে যদি জামাতের ইতিহাসটা টানেন জামাতের অফিসিয়াল লিটারেচারগুলোতে আমরা পাচ্ছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী একাত্তর সালে সারেন্ডার করেছিল একজন আলবদর সারেন্ডার করেনি জামাত বলছে তাদের আলবদররা আত্মগোপনে গেছে অস্ত্র সহ এবং সেই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা মোছা সব কিছু তারা দাবি করছে যে কি তাদের একটা ভূমিকা সেখানে রয়েছে এবং আমার যে ছবিটা দেখবেন পোর্ট্রেট অফ জিহাদ সেখানে আজকে একুশে আগস্ট নিয়ে আমরা যে শুরু করেছি সেখানেও জামাতের ভূমিকা আপনি দেখুন সুতরাং ওই যে বিষয়টা যে জামাতকে একদিকে এখানে বিএনপি তো সঙ্গে নিচ্ছে না জামাত কোনো ফ্যাক্টর না ওরকম তার ওই সক্ষমতা নেই আমেরিকা ছাড়পত্র দিচ্ছে মডারেট ইসলামিক পার্টি যদিও আমেরিকার এই যেসব গোয়েন্দা সংস্থার নামগুলো বললেন তারা কিন্তু শিবিরকে তাদের তিন নম্বর সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় রেখেছে কিন্তু জামাতকে মডারেট ওই মডারেট বলছে যেটা রশিদ ভাই বললেন জিও পলিটিক্স ওইখানে একটা রাজনীতি আছে একাত্তর সাল থেকে জামাত কিন্তু আমেরিকার সেই জিও পলিটিক্সে তাদের পার্টনার হিসেবে কাজ করছে তাদের স্বার্থের জন্য কাজ করছে এটা জামাত এখন থেকে কেন আপনার সেই জন্মের পর থেকে তো তাদেরকে যদি দেখেন তার যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক নেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন দেশে জামাত এবং তাদের জ্ঞাতি ভাইরা সেই মুসলিম ব্রাদারহুড বলুন এরা তো আমেরিকারই প্রশ্রয়ে তো এগুলো করছে লক্ষ্যটা কি ছিল তখন হ্যাঁ ওই যে পোলারাইজ এসে ওয়ার্ল্ডের কথা বলেন হ্যাঁ তখন তো একটা স্নায়ুযুদ্ধের যুগ ছিল সমাজতান্ত্রিক শিবির একটা ছিল ধনতান্ত্রিক শিবির এখন সমাজতান্ত্রিক শিবির আমার ছবিতে একজন টার্কি শেষ করার খুব সুন্দরভাবে বলেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা লাল বলয় সে লাল বলয়টাকে সবুজ বলয় দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে সবুজ বলয় মানে হচ্ছে ধর্মের নামে রাজনীতি এবং এই সব সংগঠনগুলোকে মদত দাও ধর্মের নামে রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি করো তুরস্কের কথা তিনি বলছিলেন কামাল আতুতুর্কে তুরস্কে এটা কিন্তু নিষিদ্ধ ছিল পঞ্চাশ সালে আমেরিকা বলল নিষেধাজ্ঞা না তুললে সব সাহায্য বন্ধ এইভাবে কিন্তু যাদেরকে আমরা মনে করছি যে জুজু দেখানো হচ্ছে আসলে কিন্তু এরা জুজু নয় হ্যাঁ আমরা যেটা বলি যে এটা হচ্ছে ওই যে সমুদ্রে মহাসমুদ্রে যে আইসবার্গগুলো থাকে টিপসটা দেখে বোঝা যায় না তার তলায় কতখানি যেটা আমাদের টাইটানিক জাহাজটা ডুবলো ওই জন্যে তারা বুঝতেই পারেনি এটা যে এত ভারী একটা বিশাল একটা বরফ খণ্ড ওখানে যে গোটা জাহাজটাকে ভেঙে ফেলতে পারে আমরা ওইটাই সক্ষমতাটাকে আমরা ওইখানে খাটো করে দিচ্ছি আমি বলবো এখানে আমাদের শুধু বাংলাদেশের না অন্যান্য দেশেও যারা সত্যিকার অর্থে যারা মিন করেন যে সন্ত্রাসকে মোকাবেলা করতে হবে 
সন্ত্রাসের যে বললাম যে আদর্শিক শক্তিটাকে রাজনৈতিক শক্তিটাকে তারা কিন্তু খাটো করে দেখছেন তারা এটাকে ধরে নিচ্ছে এটা মাফিয়া টাইপ টেরোরিজম আমি শক্তি প্রয়োগ করে এটাকে সব ঠিক করে ফেলবো যারা সিনসিয়ারলি মিন করেন আমি জিও পলিটিক্সের কথা বলছি না কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী দেশকে পাচ্ছে আদর্শকে ব্রিটেনের মতো শক্তিশালী তাদের সক্ষমতা কি বাংলাদেশের চেয়ে কোনো অংশে কম ফ্রান্স পাচ্ছে না ব্রিটেন পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে না ওই আদর্শিক জায়গায় মোকাবেলাটা হচ্ছে না বলে আজকে ব্রিটেনের লন্ডন কি হয়েছে লন্ডনে সব সন্ত্রাসীদের এখন তো হেডকোয়ার্টারে পরিণত হয়েছে কদিন আগে এই যে লন্ডন থেকে এলেন ব্রিটিশ মন্ত্রীর সঙ্গে রশিদ ভাই আমরা কথা বলছিলাম যে সমস্ত আমাদের এই যে ইস্ট লন্ডনের যে মসজিদগুলো আশি ভাগ মসজিদ এই ওহাবি সালাফি যে মাতিরা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে জুম্মার নামাজে খোদ্দা দিচ্ছে হেইট ক্যাম্পেন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বা জেহাদকে মহিমান্বিত করে এগুলো চলছে তারা ওইগুলো দেখছেন না বা দেখলেও তারা গণতন্ত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে উপেক্ষা করছেন কিন্তু এটাকে শক্তিটাকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ কোনো সুযোগ নেই আব্দুল রশিদ আপনার কাছে বুঝতে চাই আপনি জিও পলিটিক্সে কথা বলছিলেন জিও পলিটিক্সের ক্ষেত্রে তো আসলে বাংলাদেশের যে সক্ষমতা সেখানে কোনো রকম ভূমিকা রাখা প্রকৃত অর্থে ভূমিকা রাখা বোধ হয় কঠিন কিন্তু লোকাল পলিটিক্সের ক্ষেত্রে তো আসলে আমাদের সক্ষমতা খুব কম সেটি বলা যায় না এবং বহুদিন যাবত যেমন শারীর কবির বলছেন বহুদিন যাবত তো এই একাত্তরের ঘাতক দালের নির্মূল কমিটি কাজ করে যাচ্ছেন এবং প্রকৃত অর্থেই কাজ করে যাচ্ছেন সফলতা অনেক আছে যখন আমরা দেখছি যে এই আল কায়দার প্রধান নেতা জওয়াহরির যে নির্দেশ সেখানে বলছে ধর্ম নয় বরং রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের একটি বিষয় চলে আসছে তখন তারা তো অবশ্যই রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে অথবা রাজনৈতিক দলের ভেতরে ঢুকে তাদের মতো করে প্রকাশ করার একটি চেষ্টা তারা চালাবে কেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি আমলে নিচ্ছি না বিষয়টিকে অথবা সেই বিষয় নিয়ে চিন্তা বোধ হয় আমরা করছি না তার কারণ যখনই এরকম একটি গাইডলাইনের কথা বলা হলো তার পরপরই কিন্তু আমরা দেখেছি গত কয়েক মাসে বাংলাদেশি ইসলামী দল বা ইসলামী জোট গড়ার একটা হিরিক পড়ে গেছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের সরকারের পক্ষ বলি বা অন্য কোনো পক্ষ বলি কোথায় কোনো কিছু না সেখানে আপনি লোকাল পলিটিক্স এর বিষয়টা আপনি কিভাবে বলবেন আমি তো আগেই বললাম যে আপনি যে ঝুঁকির কথাটা বলছিলেন সেই ঝুঁকিটা বাড়ছে কি কমছে তাতে আল কায়দাকে ফলো করে যত না পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি পাওয়া যায় যে ভূ রাজনীতি কোথায় প্রবাহিত হচ্ছে এবং আভ্যন্তরীণ রাজনীতির অবস্থা কি সেটির উপরে কারণ এরাই হচ্ছে এদেরকে রাজনৈতিক সুরক্ষা দেয় এবং যখনই দেখবেন যে এই আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রবাহিত করার জন্য এইসব এলিমেন্টের ব্যবহার করবে তখন তাদের যে অ্যাক্টিভিটিস থেকে বোঝা যাবে যে তারা এই শক্তিটাকে এখন ব্যবহার করতে চাচ্ছে তখনই যারা খুব ভালো করে গোয়েন্দাগিরি বলছেন তখন তারা ফোকাস করবে যে কোথায় কোনটা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তখন তাদের রেডারটা যখন তাদের দিকে ডাইরেক্ট করে সেখান থেকে সে তথ্য পেতে শুরু করে তো তখন আপনি ঝুঁকির মাত্রাটা অনুভব করতে পারবেন এর মাঝখানে ভুলভ্রান্তি দু একটা ছোটখাটো থাকতে পারে কিন্তু মেজরিটি এভাবেই করা হয় তা এখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন শক্তিটা বেঁচে থাকবে বা বেঁচে থাকবে না কে সমস্যায় আছে তাকে কতটুকু পলিটিক্যাল প্রোটেকশান দিতে হবে যেটি শাহরিরা ভাই বলেছে যে তাকে পলিটিক্যাল প্রোটেকশান দেওয়ার সময় যারা এই ভূ রাজনীতির কারণে তার তাকে প্রোটেকশান দেবে তারা হচ্ছে আপনার সীমাবদ্ধ যেটা সরকারের সীমাবদ্ধতা বলেন বা আমাদের মতো প্রগতিশীল উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা আছে আমরা যা খুশি তা করতে পারি না যেহেতু এটা গ্লোবাল ভিলেজ আমাদের ব্যবসা করতে হয় আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে হয় আমাদের মানুষের বিদেশে চাকরির ব্যবস্থা করতে হয় তো সব কিছু মিলিয়ে তখন ওই কন্ডিশনের মধ্যে সে জানবে যে কোথায় আপনার দুর্বলতা সেই জায়গা থেকে প্রেশারটা দেবে তুমি যদি একে কোনো আক্রমণ করো বা এই ধরনের এলিমেন্ট যারা গজিয়ে উঠবে ভবিষ্যতে জঙ্গিবাদী মতাদর্শ ছড়াচ্ছে তাহলে কিন্তু তোমার সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হবে তখন সেটাকে হালকা করে দেখা হয় এটি হচ্ছে ভূ রাজনীতি এখন এটিকে যখন আপনি দেখতে চাবেন যে আমি এটাকে প্রভাবিত করতে চাই যে দেশটি আমাকে আমার সীমাবদ্ধতাকে এক্সপ্লয়েড করছে আমি তাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চাই তখন আপনাকে যাইতে হবে পোলারাইজেশনে অর্থাৎ যে শক্তিটা আপনি বিপরীত পক্ষে এবং আপনাকে সহযোগিতা করতে চাই তখন আপনি সেটি নিয়ে ওয়ার্ল্ডের প্রেশার দেবেন এখন এই মুহূর্তে একটি একটি জায়গাটা পজিটিভ আছে সেটি হচ্ছে যে এই ইসলামী শক্তি যেটা উনি বলেন যে সবুজ শক্তি দিয়ে লাল বলয় ঘিরবে তো সেই জায়গাটাতে তাদের ভূ রাজনৈতিক অর্থে আমি বলতে পারি যে তারা মনে করছে যে এই শক্তিটা এখন তাদের আর প্রয়োজন নেই এই শক্তিটার প্রয়োজন নেই বলে এই শক্তিটা এখন এদের শক্তি খর্ব হচ্ছে এবং তারা ক্ষয়িষ্ণু তো এই ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার পরে এই নতুনভাবে তাদেরকে গজিয়ে ওঠার জন্য যে পুষ্টিগুলো তারা গোপনে দিতেন সেটি তো দেবেন না ঠিক আছে না সেখান থেক
নব্য জেএমবি বলেন সব জায়গার একটা পুষ্টি কিন্তু আমরা মিডল ইস্ট মনার্কদের কাছ থেকে সব সময় তারা পেয়েছে তো সেখানে একটা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি সৌদি আরবের দিকে যদি তাকাই যারা ওহাবি ইসলাম বা এই হচ্ছে আপনার সহিংস ইসলামের প্রবক্তা তারা হচ্ছে এখন নিজেরাই তাদের ইসলামকে আগের কট্টর অবস্থান থেকে এখন অনেক সহজ অবস্থানে নিয়ে আসছে সেখানে নারীদের অধিকার দেওয়া হচ্ছে সেখানে সহজ অবস্থানে তো আনছে কিন্তু যেই জায়গাতে ভয় কি কাজ করছে লোকাল পলিটিক্সে যে জায়গাটি আসছে যখন হঠাৎ করে এই যে ইসলামিক দলগুলো আছে তারা যারা বলতেন যে আমরা সম্পূর্ণরূপে অরাজনৈতিক সংস্থা বা সংগঠন হঠাৎ করে তারা ঘোষণা দিয়ে বসলেন যে তারাও রাজনৈতিক দল করবেন তারাও সামনে হয়তো বা আসলে আপনি একটা জায়গায় ভুল করেছেন তারাও নির্বাচনে আসবেন নির্বাচনের খুব বেশি বাকি নেই তখন কি আমাদের আসলে ভীত হবার মতো রাজনীতি রাজনীতি যদি সহিংস রাজনীতি না হয় বিষয় হচ্ছে যে একটি গণতান্ত্রিক দেশে যখন সহিংস রাজনীতি আর একটা রাজনীতি এই দুটোকে মিলিয়ে ফেলবেন না এখন যদি ইসলামী দল ঐক্য করে তারা যদি বাংলাদেশের যে সংবিধান আছে বাংলাদেশের যে মূল ভিত্তি আছে সেটিকে স্বীকার করে যদি রাজনীতি করে তাহলে তো কোনো অসুবিধা নাই তারা কি করবেন তা তো বুঝতে পারছি না সেটা তো বুঝতে পারছেন না কিন্তু সেই জন্য এই রাজনীতি কে নিয়ে আমার মনে হয় যে খুব বেশি হ্যালো প্রথম হচ্ছে যে আসলে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা বা টক শোতে কিন্তু ইসলামে নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করেন তাদেরকে কিন্তু আনা হয় হয়তো মানে এই পরিমাণ বা এত সংখ্যায় আসেন না তবে তারা অনেকেই আমার জানা মতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসেন এবং তারা তাদের কথা বলেন জেহাদ ইসলাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হয় একটা বিষয় যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে শাহরিয়ার ভাই খুব চমৎকারভাবে যে কথাটা বলেছেন আমি একেবারেই একমত সেটা হচ্ছে যে আদর্শ নির্ভর রাজনীতির জায়গায় আদর্শহীন রাজনীতির যে চর্চা সেটা দিয়ে এটার মোকাবেলা করা সম্ভব না এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে আগাগোড়া এটা মনে করি যে নীতিহীন আদর্শহীন রাজনীতি দিয়ে এরকম একটি গোষ্ঠীকে আপনি মোকাবেলা করবেন যে যে আদর্শ বা রাজনীতিকে আমরা ভুল মনে করতে পারি কিন্তু যে ব্যক্তিটি এটার সাথে যুক্ত হচ্ছে সে কিন্তু এটাকে সঠিক মনে করেই যুক্ত হচ্ছে এবং তার যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের জায়গায় সে যে অটল যে অটলতা আমরা প্রদর্শন করতে পারি না কেন পারি না আমাদের আদর্শ বিচ্যুতি ঘটেছে আমরা যদি চিন্তা করি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জায়গায় আমরা কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছি এটাও আমাদের আলোচনা হওয়া দরকার আমরা তো কথায় কথা অনেক কিছুই বলে ফেলছি কিন্তু আলোচনা যে আমরা আমাদের বিচ্যুতিগুলি আমরা চিহ্নিত করতে পারিনি আজকে নির্বাচন আসার ফলে আমরা যে কৌশলগুলো লক্ষ্য করছি যে আপসকামিতা লক্ষ্য করছি এগুলো কি খুব ভালো ফল দিবে এটার দীর্ঘমেয়াদি যদি চিন্তা করেন ডেফিনেটলি আরেকটি স্কোপ তৈরি করার সুযোগ মানে আর একটা সুযোগ তারা পেয়ে যেতে পারে তারপরে যে ব্যাপার আমার রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে একটা অস্থিরতার ভিতরে আছে সন্ত্রাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত লুটেরাদের হাতে চলে গেছে দুর্নীতিবাজদের হাতে চলে গেছে এই জায়গাগুলোকে তো আমাদের রিপেয়ার করতে হবে এবং এটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলেও এই জায়গাতে আমাকে যেতে হবে সেই জায়গায় আমি যতক্ষণ যাব না ততক্ষণ কিন্তু এই ধরনের অপশক্তির উত্থানের সম্ভাবনা থেকেই যাবে আর এই উত্থান ঠেকাতে হলে দেখেন এখন পর্যন্ত বহুবার আমার জানা মতে রশিদ ভাইও বলেছেন শাহারিয়ার ভাইও বলেছেন যে এই জিনিসটাকে মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় ভিত্তিক একটা কমিটি বা একটা কমিশন গঠন করার কথা আমি মনে করি সেটাও যেমন দরকার পাশাপাশি এক ধরনের ঐক্য এই রাজনীতির বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান তাদের একটা ঐক্যরও দরকার 
সেই ঐক্যটা শুধুমাত্র লিখিত পরিতর নির্বাচনে সিট ভাগাভাগি ঐক্য না প্রকৃতপক্ষেই তাও আদর্শেরই আদর্শিক একটা ঐক্য হওয়া দরকার আর অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই শক্তির মোকাবেলা করতে পারবে বিরতির সময় হয়ে গেল ফিরে এসে আরো বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বুঝতে চাই এবং প্রকৃত অর্থে ঐক্য সম্ভব কিনা তাও একটু জানতে চাই দর্শক নিচে বিরতি सुनिश्चित देखा विषय जिहर गाइडलैन टी मुहूर्त मध्य बांगल् अनुबाद बेसाइट कि मध्य चले आस जमतना তারা বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড খরচ করছে এই সাইবার ওয়ারের জন্য এবং এটা এখন না তিন বছর আগে ওই ওদের জামাতিদের একটা পোস্টে যদি আপনি একটা লেখা দেন দশ হাজার টাকার একটা সম্মানই পাবেন আর আমাদের বাচ্চারা কি করছে রাতের বেলায় গণজাগরণ যারা করেছে বা এখন যারা ব্লগে লেখালেখি করে সারাদিন চাকরি বাকরি এটা করছে রাতে হয়তো একটা পোস্টিং দিচ্ছে ওদের তার এগেনস্টে একশোটা পোস্টিং করছে ওদের তো এই প্রচারটা কিন্তু মোকাবেলা করবার জন্য যে একটা সামগ্রিক বৈশ্বিক একটা যে পরিকল্পনা দরকার সেইখানে কিন্তু আমরা যাচ্ছি না আমরা তিন বছর আগে একটা সেমিনার করেছিলাম সেখানে একটা বাচ্চা ছেলে ওই গণজাগরণ করেছিল ওদেরই একটা বাচ্চা সে বলছে বিটিআরসিকে ধরা হয়েছিল যে কেন বাসের কেল্লা আপনারা বন্ধ করেন না ওনারা খুব বললেন যে আমরা তো বন্ধ করি আবার খুলে ফেলে ওরা টার্কি থেকে করছে লন্ডন থেকে ইউরোপ থেকে করছে আমেরিকা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে করছে তো ওই ছেলেটা তখন ওদেরকে খুব সুন্দর একটা জবাব দিয়েছিল বলে দেখেন একটা ব্লগ খুলতে লাগে এক ঘন্টা বন্ধ করতে লাগে এক মিনিট যতবার খুলবে ততবার বন্ধ করবে না পারলে আমাদেরকে দিয়ে দেন তখন আমরা এই আউটসোর্সিং এর কথাটা বলেছিলাম আমরা যদি আমাদের তরুণদের এই মেধাটাকে যদি সাইবার ওয়ারফেয়ারে আমি কাজে লাগাতে পারি আউটসোর্সিংটা যদি করতে পারি আমি কিন্তু আমার সক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে ফেলতে পারবো আমাদের তরুণদের মেধার কোনো ঘাটতি নেই তাদের দেশপ্রেমের কোনো ঘাটতি নেই কিন্তু তাদের তো রসদ দরকার তাদেরকে তো কাজে লাগাতে হবে এই যে জেনারেল রশিদের কথা আমি বহুবার বলেছি আমেরিকাতে গিয়ে দেখুন ইউরোপে যে এই ধরনের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ওনারা যেটা করে বিচার করছেন রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা নিয়ে পরামর্শ দিচ্ছে যেমন একজন দর্শকও যেটা বললেন আমাদের কটা এরকম থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে আমাদের সরকারকে নিরাপত্তা বিষয়ে গাইড করবার জন্য পরামর্শ দেওয়ার জন্য এখন মনির সবেধন নীলমণি মনির একা যা বলবেন সেটাই হচ্ছে আমাদের চরম হিসেবে মনির কাজ করছে অসাধারণ কাজ করছে মনির কিন্তু মনির একা একজন এখন আর যেখানে যারা এই মেধাগুলো এখানে জেনারেল রশিদ আছে জেনারেল শিকদার এবং অন্য যারা কাজ করে যাচ্ছেন এখানে দীর্ঘকাল ধরে এখানে লিটন ভাইরা এদের কিন্তু কোনো যোগাযোগ আমাদের সঙ্গে কিন্তু সরকারি নেই আমি ও তরুণ ব্লগারদের কথা বলতে পারি যারা কিন্তু এই জামাতের এই এই ধরনের অপপ্রচারগুলো যারা নিজের থেকে তারা কিন্তু জবাবগুলো দিয়ে যাচ্ছে সেইখানে বিটিআরসির সক্ষমতা যদি দেখেন সেটা বলতে গেলে একেবারে শূন্যের মধ্যে পড়েছে এখন নতুন আইন হচ্ছে সাইবার ইসেতে সাইবার ইসেতে কিন্তু ওদেরকে ধরেছে সাতান্ন ধারায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি ওই তরুণ ব্লগারকেই ধরেছে একটা জামাতি ধরেছে সন্ত্রাসী যারা হেড ক্যাম্পেন করেছে আমাদের নাস্তিক মুর্তাদল হত্যা করবার কথা বলেছে তাদেরকে ধরেছে ধরেনি এবং এটা অভিজিৎ যদি নিহত না হতো ওই ফারাবিকেও ধরা হতো না যে দু বছর ধরে খালি অভিজিৎ নয় শেখ হাসিনাকে পর্যন্ত হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল যে ফারাবি এই সাইবার ইসেতে তাহলে কোথায় দাঁড়িয়ে আমরা যদি তা বুঝি আমরা কি বোকার স্বর্গে অন্যদিকে তো দেখছি যে নব্য জিএমবির যে সাইফুল ওজাকি অথবা আল কি আনসার আল ইসলামের সংগঠক মেজর জিয়া তো সব পড়াতো কিন্তু তোকে তো এখন ধরা যায়নি যায়নি এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাকে সার্বিক পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে একটা হচ্ছে যে ইন্টারনেট বা বাতায়নের যে অবস্থা সেটি তো শারীরের ভাই খুব সুস্পষ্ট করে বোঝালেন এটি ঝুঁকি এখন এই ঝুঁকি মোকাবেলায় আমরা দু ধরনের পদক্ষেপ সারা বিশ্বে দেখি একটি হচ্ছে সরকারি পদক্ষেপ একটি হচ্ছে বেসরকারি পদক্ষেপ তো বেসরকারি পদক্ষেপের ভেতরে কারা অংশ নেবে তো অংশের ভেতরে রাজনীতির একটা অংশ আছে তারপরে হচ্ছে সমাজ যে যারা সামাজিক সংগঠন করে তারা এটাতে অংশগ্রহণ করে তো এবং এই যে ভলান্টিয়ার্স যদি শারীরিকভাবে বললেন তো এইগুলো সব মিলিয়ে যখন আপনি এটাকে এমপ্লয় করবেন তাদের বিরুদ্ধে 
কারণ এটি শুধু বাংলাদেশ বন্ধ করতে পারছে না এটা পৃথিবীর কেউই বন্ধ করতে পারছে না একই থ্রেট কিন্তু আমেরিকাতে আমেরিকাতে যতগুলো হামলা করেছে সব হামলাকারী নাকি মোটিভেটেড বা র্যাডিকালাইজড হয়েছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি ব্রিটেনে যেটা হয়েছে সেখানেও তাই তাহলে সেক্ষেত্রে এটি বিশ্বব্যাপী যদি আমরা একটা স্ট্র্যাটেজি না তৈরি করতে পারি তাহলে লোকালাইজড করে আমার মনে হয় এটি নিয়ে আমরা হয়তো কমাতে পারবো বা খুব এগোতে পারবো আমরা শেষ মুহূর্তে আছি নুরখান লিটন और एक जिन एक ख्याल रखते हैं जो जेहतु आलोचना शुरू करलकायदार बर्तमान प्रेक्षित और कत थ्रेट अलकायदा के दिए ये जगहटीते एक जिन भावते हैं आर से हे देखें अलकाय मैं आई एस एर जन्मटा क्योंकि अलकायदार भर थे इस अस्वीकार करो जगह नहीं एखे जे एम वि जो छो जो पर नब्य जे एम वि बी और क्यों आई एस चिंता कर সেটিও কিন্তু ওই একই জায়গা থেকে এসছে এবং আপনি আমরা জানি যে জেএমবির একটা কেন্দ্রীয় মজলিসের সুরা ছিল তাদের কেউ কেউ গ্রেপ্তার ছিল কেউ কেউ কাউকে কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে বের করে নিয়ে গেছে এখন পর্যন্ত কিন্তু যারা আইএসএ যুক্ত না হয়ে অবস্থান করছিল মানে জেএমবির মানে ওই ধারণার থেকে সেখানকার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দু একজন এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে ছালাউদ্দিন কিন্তু এখনো বাইরে বোমার ও মেজন কিন্তু বাইরে এবং যাদের যাদের হ্যাঁ এবং যাদের কিন্তু যাদের কিন্তু এক ধরনের আদর্শিক যোগাযোগটা ছিল হচ্ছে আল কায়দার মতাদর্শের সাথে খুব কাছে ছিল যারা এই দিকটা একটা ব্যাপার আর একটা দিক হচ্ছে যে ইদানিং কিন্তু ইন্টারনেটের ভিত্তি মানে ভিত্তিতে অনেক যোগাযোগ হচ্ছে সাধারণ যুবকদের সাথে খুবই অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের সাথে যে যোগাযোগের ভিত্তিতে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট কিন্তু অব্যাহত আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রশিক্ষণ একসময় ছিল দেখেন আমরা কিন্তু একসময় দেখেছি যে প্রশিক্ষণ যখন হুজিক ছিল তখন প্রকাশ্য মাঠে নিত মাদ্রাসায় নিত পরবর্তীতে এটা ঘরের ভিতরে এসছে এখন হয়তো ঘরেও না ইন্টারনেটের ভিত্তিতেই প্রযুক্তি ট্রান্সফার হচ্ছে প্রশিক্ষণের কাজে নজর দিতে হবে এবং আসলেই এটাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির জায়গাটিকে আপনার আদর্শের মূল জায়গায় নিয়ে আসবে তার কারণ ব্যক্তি জঙ্গিকে ধরা সম্ভব মগজের জঙ্গি তা তো সহজে ধরা সম্ভব না সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই আজকে তো শেষ করতে হচ্ছে আলোচনা নিশ্চয়ই আগামী তো চলবে ভালো থাকবেন থাকবেন একাত্তরে